どうも木更津出身のシンガーソングライター石渡啓太ですやってまいりましたオーガニックシティ木更津特別編ということで今回はここ塩浜公園で行われている木更津市の一大イベントオーガニックシティフェスティバルにやってまいりました僕初めて来たんですけれども早速たくさんの人で賑わってますねどんなイベントなんでしょうかこのオーガニックシティフェスティバルに詳しいという方がこの辺に来てるということなんですけれどもお待たせしましたオーガニックシティナビゲーターの古橋ですよろしくお願いしますよろしくお願いします早速このオーガニックシティフェスティバルどういったイベントなんでしょうかオーガニックシティフェスティバルは木更津市が掲げるオーガニックな街づくりについて楽しく分かりやすく学んでいただくためのイベントとして2016年から毎年行っているものですなるほどこのオーガニックシティフェスティバルでは木更津市が掲げるオーガニックな街づくりこれについてみんなが楽しくそして分かりやすく学べるということなんですねイベントといえば今感染症対策がとても気になるところなんですけどこのイベントではどういった感染症対策が取られているんでしょうかでは感染症対策として来場時に検温や消毒そして事前申し込み制を導入していますさらには独自の対策として来場者数を1万人に制限していますなるほどそれなら安心して楽しめそうですねそれでは早速遊びに行ってみましょうここではハーバリウム作りが体験できますハーバリウムって何ですかねスタッフの人に聞いてみましょうあの透明な容器にあのドライフラワーやあのその他のものを使って専用のオイルを使って綺麗な状態に保つことができるというものになっておりますはい、いやとっても綺麗ですよねしかも一つ一つ芸が細かいいや素敵です消防広場にやってきましたいやはしご車も消防車も近くで見ると迫力ありますねそうですね近くで見る機会ってなかなかないですもんねここ消防広場では消防車などの展示や放水体験はしご車の搭乗体験ができますまるで消防士になったような体験ができるんですねみんなの命を守る消防士かっこいいし憧れますよね皆さんもぜひ一度消防士体験やってみてくださいそうですね今ここにいるお子さんから木更津を守るみんなの消防士が現れるかもしれませんねでは次行ってみましょうやってまいりましたこちらでは竹で炊く竹ご飯ワークショップを体験できます竹で炊いたお米なんて絶対美味しいじゃないですかはいでは早速いただいてみましょうそれではオープンじゃんうまそういただきますうん竹の香りもすごいしお米も甘くて美味しいですいやーいろいろありましたねハーバリウムもとっても綺麗だったし竹で炊いたお米すっごい美味しかったですねはい満足していただけてよかったです他にもオーガニックシティフェスティバルの楽しいイベントありますがそろそろ休憩しましょうかそうですねそれでは今回のオーガニックシティ木更津特別編はこの辺でまた次回引き続きこのオーガニックシティフェスティバルの様子をお届けしていきますそれではまた見てねバイバーイ。